கூட்டத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஜபத்தோடு ஆரம்பிப்போம் பரம் பிதாவே உம்மிடத்தில் வருகிறோம் உன் ஜீவ வார்த்தையால் எங்களை பேசி எங்களிடத்தில் பேசி எங்களை பலப்படுத்துவீராக எங்கள் சிந்தைகளை புதுப்பிப்பீராக எங்களை கூர்மையாக்குவீராக ஞான பாலுக்காக தாகம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் பலப்படுத்தும் ஏசு முழுஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் சத்ருவின் தந்திரம் என்று சொல்லி சத்ருவுடைய கண்ணி என்று சொல்லி தலைப்பில் உங்களிடத்தில் பேச இருக்கிறோம் இந்த காலை நேரத்தில் முக்கியமாக சத்ருவானுவன் எப்படி கிரிய செய்கிறான் என்று சொல்லி போன வாரத்தில் பார்த்தோம் சத்ருவுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய குணாதிசயங்களை நற்குணங்களை அவன் துர்குணங்களாய் மாற்றும்படியே முயற்சி செய்கிறான் அதை எப்படி செய்கிறான் என்றால் நலமாய் இருக்கிறவைகளை நம்மளுடைய மைய பொருளாய் மாற்றி தேவனை தேவனுக்கு பதிலாக அவைகளை மைய பொருளாய் நிறுத்தி அவைகளை நம்மளுடைய விக்கிரகமாய் மாற்றும்படியே அவன் முயற்சி செய்கிறவனாக இருக்கிறான் நேராக வந்து இப்படி செய் என்று சொன்னால் நம் செய்ய மாட்டோம் ஆனால் அநேக நேரத்தில் நற்குணங்களை நல்லமாக இருக்கிறவைகளை அவன் துர்குணங்களாய் மாற்றும்படி அவைகளை நம்மளுடைய மெயின் ஸ்டே ஹோப் அ சென்டர் ஆஃப் அ சென்டர் ஆஃப் ஃபெய்த் நம்மளுடைய விசுவாசத்தின் நம்பிக்கையாகவும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய முக்கிய பொருளாக அவன் மாற்றுவதனால் அவைகள் தேவனுடைய இடத்தை எடுத்து விக்கிரகங்களாய் மாறுகிறதா இருக்கிறது இன்றைக்கு சத்ருடைய குணாதிசயம் என்னவென்று நீங்கள் கேப்பு கேட்பீர்கள் என்றால் அவன் தந்திரமானவனாய் இருக்கிறான் தந்திரமானவனாய் இருக்கிறான் அவன் எப்படி கிரியை செய்கிறான் அவன் பொய்களால் கிரியை செய்கிறான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன ஜனங்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் ஸோ வி சி கிளியர்லி who what is the characteristic of the enemy the enemy is crafty and cunning how does he work he works through lies and what is his purpose his purpose is to deceive people upon amunudi nokam avunudi gunadisyam avan kiriye segra vidham avunudi nokam janangalai vanjikka vendum avan kiriye segra vidham tandiramaga poigal aal kiriye segran avan gunadisyam enna avan tandiramanavana irukran அதுக்கு ஆதாரமாக இன்னைக்கு வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஆதியாக மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தில் முதல் தடவையாக சத்ரு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறான் அவன் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறான் பாருங்கள் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனம் வாசிக்க கேட்போம் தேவனாகி கத்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவங்களை பார்த்திலும் சர்பம் தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது சர்பம் தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது இப்போ நம்ம கேட்டதை போல இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம் சத்ருடைய குணாதிசயம் என்ன வாட் இஸ் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் அவனுடைய குணாதிசயம் என்னவென்றால் அவன் தந்திரம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் ஏசு கிறிஸ்து அவர் யோவான்ல பேசும் நேரத்தில் அவர் சொல்கிறார் என் உங்களுடைய பிதா சத்ருவாய் இருக்கிறான் அவன் ஆதியிலிருந்து பொய்களை பேசுகிறவனாய் இருக்கிறான் அப்பொழுது அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறான் தந்திரம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் அவன் எப்படி கிரிய செய்கிறான் பொய்களால் கிரிய செய்கிறான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன ஜனங்களை வஞ்சிக்க வேண்டியதே அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அப்பொழுது இன்னைக்கு பார்த்தோம் முதலாவது வசனத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அவன் தந்திரம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் பொய்களை பேசுகிறான் அதே அதிகாரத்தில் என்ன செய்கிறான் அவனுடைய நோக்கம் என்னவென்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பதிமூணாவது வசனம் வாசிக்க கேட்போம் கீழ்படியாத போனது பிறகு கர்த்தர் வந்து கேட்கும் நேரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது என்னை வஞ்சித்தது என்று சொல்கிறவளா இருக்கிறாள் அப்போது அதிகபட்சம் பிசாசானவன் வல்லமையால் வல்லமையால் அல்ல ஆனால் அவன் தந்திரத்தினாலே கிரிய செய்ய பார்க்கிறான் முக்கியமாக இன்னைக்கு ஆங்கிலத்தில் அருமையாயும் பார்க்கிறோம் ஹிஸ் வெப்பன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஆஃப் த எனமி ஹிஸ் டிசெப்ஷன் ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிளான் இஸ் டு டேர்ன் அவர் வேர்ச்சியூஸ் இன் டு அவர் வைசஸ் இட் இஸ் நாட் பை பவர் தட் யூ ஆஃப் and tries to overpower us rather by it is by deception that he wants to overthrow the children of god in the kavanudiya muyarchi ellam eppadi janangalai kavuppadendral தந்திரமாய் கிரிய செய்கிறான் அதனால் தான் பேதுரு எச்சரிக்கிறார் ஒன்று பேதுரு ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் உங்களுடைய சத்ருவானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல எவனை விழுங்கலாம் என்று அழிந்து திரிகிறான் அதனால் எப்படி இருக்க வேண்டுமா ஜாக்கிரதையாகவும் விழித்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் த எனிமி ரோம்ஸ் அபவுட் லைக் அ ரோலிங் லைன் லுக்கிங் ஹூம் ஹி மே டிவ் தேர் ஃபோர் யூ நீட் டு பி அலர்ட் அண்ட் அப் அ சோபர் மைண்ட் 
அப்போ இதுதான் சத்ருடைய திட்டமாக இருக்கிறது நீங்கள் வசனத்தில் வசனத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம புரிந்து கொள்ளுகிறோம் சத்ருவும் அறிந்திருக்கிறான் ஒன்று குறைந்த மூணு பதினாறில் பார்க்கிறோம் நீங்களும் நானும் தெய்வ ஆலயமாக இருக்கிறோம் எபேசியர் ஒன்று பதிமூணில் பார்க்கிறோம் தெய்வ தெய்வ பரிசுத்த ஆவியானால நம்ம முதிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று எபேசியர் ரெண்டு ஆறில் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவோட உன்னதங்களை உட்கார்ந்திருக்கிறோம் என்று இன்னைக்கு கலாத்திர எண்டு இருபதில் பார்க்கிறோம் நாம் அல்ல கிறிஸ்துவே நமக்குள் ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று ரோமர் எட்டு பதினொன்றில் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவ மரணத்திலிருந்து உயிர்ப்பித்த அதே ஆவியானவர் நமக்குள் வாச செய்கிறார் என்று இதை நாம் அறிவது மாத்திரம் இல்லை சத்ரு அறிவதினால் நமக்கு விரோதமாக அதிப அதிகபட்சம் வல்லமையால் கிரிய செய்வதுக்கு பதிலாக அவன் தந்திரமாய் கிரிய செய்கிறவனாய் இருக்கிறான் ஆதலால் தான் ஏசு கிறிஸ்து போவதுக்கு முன்பாக எடுக்கப்படுவதுக்கு முன்பாக மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் கடைசி காரியங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கடைசி காரியங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அதை ஒரே அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் மூன்று தடவை அவர் எச்சரிக்கிறார் கல்ல தீர்க்கு தரிசிகள் வருவார்கள் கல்ல போதகர்கள் வருவார்கள் கல்ல கிறிஸ்துகள் வருவார்கள் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று கல்ல போதனைகளால் கல்ல தீர்க்கு தரிசிகளாலும் முடிந்தால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கும்படி அவன் முயற்சி செய்வான் சொல்லி மற்ற இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தில் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் சத்ருவானவன் கடைசி நாளில் எப்படி கிரிய செய்வானா வஞ்சகமாய் தந்திரங்களினால் அவன் கிரிய செய்கிறவனாய் இருப்பான் இன்றைக்கு ஆதலால் தான் எச்சரிக்கும் நேரத்தில் இரண்டு குறைந்தர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வசனத்தில் பவுலானவர் கள்ள அப்போசிலர்கள் குறித்து பேசுகிற நேரத்தில் அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால் சத்ருவான் எப்படி வருகிறானா ஒளியின் தூதனை போல வேஷம் தரித்து வருகிறவனாய் இருக்கிறான் ஒளியின் தூதனை போல சத்ருவை போல் வந்தால் ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் ஒளியின் தூதனை போல் வருகிறான் ஆதலால் அவனுடைய ஊழியர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆயிருக்கிறார்கள் சொல்லி பவுல் எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறீர்கள் அது மாத்திரம் இல்லாமல் மத்திய ஏழாவது காலத்தில் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இயேசு மறுபடியும் எச்சரிக்கிறார் இன்றைக்கு கள்ள தீர்க்க தசிகள் போதுகிறவங்களை எப்படி வருகிறார்கள் அவர்கள் என்னமா இருக்கிறார்கள் ஓனாய்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் எப்படி வருகிறார்கள் ஆட்டு போல்வையை போத்தி கொண்டு ஆடுகளை போல் அவர்கள் வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பார்க்க ஆடுகளை போல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னவா இருக்கிறார்கள் ஓனாயா இருக்கிறார்கள் பார்க்க ஒளியின் தூதனை போல் இருக்கிறான் என்னவா இருக்கிறான் சத்ருவா இருக்கிறான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்கள் அதே போல நீங்கள் ஆதியாகமும் தொடங்கி வெளிப்பாடு புஸ்தகத்தில் வருகிறோம் வெளிப்பாடு புஸ்தகத்துக்கு வருகிற நேரத்தில் வெளிப்பாடு புஸ்தகத்தில் அருமையாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் பதிமூணும் பதினாலு வருஷத்தில் பார்ப்பீர்கள் என்றால் சத்ருவானுவன் கடைசி நாட்களில் அக்னியை விலை செய்து அற்புத அடையாளங்களை செய்து அவன் என்ன பண்ண பார்க்கிறான் தேசங்களை வஞ்சிக்கு பார்க்கிறான் இதுதான் அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது மறுபடியும் பார்க்கிறோம் சத்ருடைய குணாதிசயம் என்னவா இருக்கிறது அவன் வஞ்சனை வஞ்சகம் செய்கிறவனாக இருக்கிறான் எப்படி கிரி செய்கிறான் பொய்களால் கிரிய செய்கிறான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன ஜனங்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் தந்திரமாய் வஞ்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியே அவன் முயற்சி செய்கிறவனாய் இருக்கிறான் பவுல் ஆனவர் ஆதலால் தான் எபிசி சபைக்கு எழுதுகிற நேரத்தில் ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நடக்கிற யுத்தத்தை குறித்து பேசும் நேரத்தில் நம்மளுடைய போராயுதங்களை குறித்து பேசும் நேரத்தில் பிஃபோர் யூ டாக்ஸ் அபவுட் தி ஆமர் ஆஃப் காட் அவர் அருமையாக எபேசியர் ஆறு பதினொன்றில் அவர் அருமையான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் கவனியுங்கள் வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எழுத்துக்கு நிற்க பாருங்கள் எதற்காக தேவனுடைய சர்வாயுதங்களை தரித்துக் கொள்ள வேண்டுமா இன்னைக்கு திராணி உள்ளவர்களா இருக்கும்படி எதுக்கு திராணி அவசியமா இருக்கிறது சத்ருடைய தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்கும்படி நமக்கு திராணியை தருகிறது பரிசுத்த ஆவினால உண்டாக தேவனால உண்டாகிற அந்த சர்வாகியமாக இருக்கிறது தி ஆமர் ஆஃப் காட் இந்த சர்வாகியத்தை தரித்து கொண்டு திராணி உள்ளவர்களாய் அவனுடைய தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்கும்படி தேவன் நமக்கு கருவிகளை தருகிறவராக இருக்கிறார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இன்றைக்கு இது மிகவும் முக்கியம் ஆதலால் இந்த வசனங்களை வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று பேதுரு ஐந்து எட்டில் பது முதலே பார்த்து விட்டோம் சத்ரு எப்படி திரு திரிகிறான் யாரை விலகலாம் திரிகிறான் ஆதலால் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் தேவ நமக்கு போராயுதங்களை தருகிற காரணம் அவனுடைய வஞ்சகத்தை நாம் எதிர்த்து நிற்கும்படி அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டு குறைந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தில் பவுல் என்ன அருமையாய் சொல்கிறார் கவனிங்கள் சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே 
பாருங்கள் அருமையாக ரெண்டு காரியங்கள் இந்த வசனத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் இன்னும் அருமையாக பாருங்கள் சாத்தானால நாங்கள் மோசம் போகாதபடி அப்போ சத்ருவுடைய நோக்கம் என்ன அவன் நம்மளை மோசம் போக்கும்படியே அவன் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் சத்ரு ஜனங்களை மோசம் போக்கும்படியே கிரியை செய்கிறான் ஆதலால் பவுல் சொல்கிறார் சாத்தானால மோசம் போகாதபடியே நான் அப்படி செய்தேன் அவனுடைய தந்திரங்களை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போது சத்ருவானுவன் தன்னுடைய தந்திரங்களை கொண்டு ஜனங்களை மோசம் போக்கும்படி கிரியை செய்கிறான் ஆனால் பவுல் சொல்கிறார் அவன் தந்திரங்களை குறித்து நாங்கள் அறிந்திருப்பதினால் அவன் நாங்கள் மோசம் போகாதபடி நான் அப்படி செய்தேன் என்று சொல்லி ஆதலால் இன்றைக்கு முக்கிய கேள்வி என்னவென்றால் இன்றைக்கு நாம் வசனத்திலிருந்து புரிஞ்சு கொள்கிறோம் அவனுடைய அவனுடைய நோக்கம் மோசம் போப்பது மோசம் போக்குவது அவனுடைய கிரியை என்னவென்றால் பொய்களை பேசி தந்திரமாய் ஜனங்களை வஞ்சிப்பதா இருக்கிறது ஆதலால் இன்றைக்கு அவன் தந்திரங்களை குறித்து அவனுடைய கண்ணிகளை குறித்து அறிந்திருந்து சர்வாகிய வர்க்கத்தை நம்ம நம்ம அணிந்து கொண்டு அவன் எதிர்த்து நிற்கும்படி தேவன் நமக்கு சத்திய வசனத்தை தந்திருக்கிறவராயிருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆதலால் சில நிமிடங்கள் அவனுடைய கருவிகள் அவனுடைய கண்ணிகள் என்னவென்று ஒரே ஒரு காரியத்தை இந்த கால நேரத்தில் பார்த்து முடிப்போம் அந்த வசனத்தில் மறுபடியும் இரண்டு கருத்துக்களை பார்க்கிறோம் இரண்டு குறைந்தேர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வாசிக்க கேட்போம் சாத்தானாலே நான் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே பாருங்கள் சத்ரு என்ன பண்ணுகிறான் அவன் நோக்கம் என்ன மோசம் போக்குவது ஆனால் எப்படி செய்கிறான் தன்னுடைய தந்திரங்களால் அவன் செய்கிறவனாக இருக்கிறான் அதே வசனத்தில் இரண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தை சொல்கிறது இன் ஆர்டர் தட் சேட்டன் மைட் நாட் அவுட் வித் அஸ் அவர் அவன் எங்களை மோசம் போக்காதபடி அவன் ஸோ தட் இவ் நாட் அவுட் வித் வித் அஸ் வி ஆர் நாட் ignorant of his schemes avanudey tandrangale kurithu naangal ariyada illai adalal adilind irandu vaarthigal outwit ignorant அறியாத இல்லை இன்னொரு வார்த்தை என்னவென்றால் நாங்கள் மோசம் போகாதபடி இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் எதை குறிக்கிறது என்றால் சத்ருவானவன் முக்கியமாக அவன் தாக்குதலை எதுக்கு விரோதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நம்மளுடைய மைண்டுக்கு விரோதமாக அவன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் இட் அலாங் வித் வேர்ட்ஸ் அவுட் விட்டட் அண்ட் இக்னரன் ஸ்ட்ராங்லி இம்ப்ளாய்ஸ் தட் சைட்டின் டார்கெட்ஸ் த பிலீவர்ஸ் மைண்ட் விசுவாசியுடைய சிந்தையை தான் அவன் தாக்கும்படி அவன் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அருமையானது என்னவென்றால் இன்றைக்கு ஒரு எவ்வளவு திருடனோ எவனோ ஒருவன் நமக்கு விரோதமாய் வந்து தந்திரமாய் வரும் நேரத்தில் அவன் முகமொழி போட்டு கொண்டு வந்தால் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுகிறோம் அவன் முகமொழியை கலட்டி விட்டால் அவன் யார் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும் வேத வசனம் அதுதான் நமக்கு செய்கிறதா இருக்கிறது வேத வசனம் சத்ருவானவன் இன்னைக்கு ஆடு போர்வையை போத்தி கொண்டு வருகிறவனாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு நல்ல தெற்கு திசைகளை போல் வருகிறவனாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு அவன் ஒளியின் தூதனை போல் வருகிறவனாக இருந்தாலும் வேத வசனமானது அவனுடைய போர்வையை கழட்டி அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது so but god has provided protection by unmasking satan's scheme in the scriptures veda vasanathil arumayaga veda panditan john macarthur solgirar in the scriptures veda vasanathil satru eppadi pattavan avanudeya vanjagam enna avanudeya tandram enna endru devanaanavar avan pottu kondirukkira andha poorviye kalatti namakku avan eppadi pattavan endru velippaduthukiravarai irukkar velippaduthukiradhu mathram illa avanukku virodhamai nikkumbadi to counteract his provided us with the truth innikku avanukku virodhamai nikkumbadi modhalad avan eppadi pattavan endru poorviye kalatti avar velippaduthukirar ana avanukku virodhamai nikkumbadi namakku satya vasanathai tharugiravarai irukkar ஆங்கில பைபிளில் இந்த இரண்டு இடத்தில் நீ பார்ப்பீர்கள் என்றால் எபேசியர் ஆறு பதினொன்றாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெண்டு குறைந்த ரெண்டு பதினொன்றாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்ப்பது சத்ருடைய ஸ்கீம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் என்ற வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் வேத பண்டிதர் இப்படியாய் சொல்கிறார் இட் கேரிஸ் வித் தி ஐடியா ஆஃப் கிளவர்னஸ் கிராஃப்டி மெத்தட்ஸ் கன்னிங் அண்ட் டிசெப்ஷன் 
இதே வார்த்தைகளை நீங்கள் ஆதியாக மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் சத்ருவை விவரிக்கும்படி இன்றைக்கு என்ன மாதிரி இருக்கிறான் அவன் பாருங்க ரொம்ப கூர்மையா கிளவரானவன் கிராஃப்டி ரொம்ப வஞ்சகமானவன் கன்னிங் அண்ட் டிசெப்ஷன் தந்திரமானவன் இந்த வார்த்தைகளை தான் ஸ்கீம் சத்ருடைய ஸ்கீம்ஸ் என்று சொல்கிறது சேட்டன் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ப்ராப்பிகேட்டட் த்ரூ தி ஈவல் வேர்ல்ட் சிஸ்டம் விச் ஹி ரூல்ஸ் அண்ட் ஆர் கேரிட் ஆன் பை இஸ் டீமின் ஹோஸ் ஸ்கீம்ஸ் இஸ் ஆல் இன்க்ளூசிவ் இன் every sin immoral practice false theology false religion and false enticement ivigal ellam satrudiye kalla podhanegal kalla kalla karyangal kalla ulagama ulaga prakaramaga iluthu kolugirade ella vidamana paavangalum inda scheme il irukirade idai veithu than avan tandramai kiriya segravana irukiran enna avan tandirom idil adhu oru karyathai indiki paakka pogrom 1 samuel 15th adhigarathil இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டகம் பண்ணுதல் வில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபத்திக்கும் விக்கிரகாராதனைக்கும் சரியாயிருக்கிறது நீர் கத்தருடைய வார்த்தையை புறங்கணித்தபடியால் அவர் உம்மை ராஜாவாயிராதபடிக்கு புறங்கணித்து தள்ளினார் என்றான் அப்போது சவுல் சாமுவேலை நோக்கி நான் கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் உமது வார்த்தைகளையும் மீறினதினாலே பாவம் செய்தேன் நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன் பாருங்கள் அருமையாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த பகுதியாக இருக்கிறது தேவன் சாமுவேல் இடத்துல பேசி அமலேக்கரை அழிக்கும்படி அவர்கள் வனாந்திரத்தில் வரும் நேரத்தில் அவர்கள் செய்த காரியங்களை தேவன் ஞாபகம் வைத்து அவர்களை இப்போது நியாய விசாரிக்கும்படி அவர்களை அழிக்கும்படி சவுளை அனுப்புகிறார் ஆனால் சவுளோ எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறது அழிவு அழிக்கிறதுக்கு பதிலாக அருமையானது எல்லாவற்றையும் அவன் மறுபடியும் கொண்டு வந்து விடுகிறான் அந்த ராஜாவையும் கொள்ளுவதில்லை அவன் கொண்டு வந்து விடுகிறான் அப்பொழுது தேவன் சாமுவேல் வழியாக அனுப்பி அவரிடத்தில் பேசுகிறார் பேசுகிற நேரத்தில் சவுல் செல்கிறார் நான் கருத்தனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தேன் என்று அப்பொழுது சாமுவேல் சவுளை கடிந்து கொள்கிறார் கடிந்து கொண்டு சொல்கிறார் நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்ததினால் தேவன் உன்னை ராஜாவாய் இராதபடி உன்னை புறக்கணிக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் அவருக்கு கட்டளை அவர் எச்சரிக்கிறவராயிருக்கிறார் எச்சரிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அந்த இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் இன்றைக்கு முக்கியமாக சத்ருவுடைய கண்ணியை பார்க்கிறோம் எப்படி சத்ரு சத்ருவானவன் அந்த கண்ணியை வெளிப்படுத்தி அவன் அறிமுகப்படுத்தி சவுளுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கண்ணி தரித்து அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய முடியாதபடி தேவனுக்கு செவி கொடுக்க முடியாதபடி அதனுடைய விளைவுகளை அவன் அனுபவிப்பதை எப்படி என்று சொல்லி இந்த இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் மறுபடியும் வாசிக்க கேட்போம் அவர் சொல்கிறதை பாருங்கள் இன்றைக்கு ஜனங்களை கேட்பீர்கள் என்றால் ஏன் ராஜபாகத்தில்ேன் நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன் பாருங்கள் ஏன் கீழ்படியாத போனாரா இதுதான் கண்ணி நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து கீழ்படியாமல் போனேன் ராஜபாரத்தை இழந்தது தேவனுக்கு சத்தத்து தேவ சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காத போனது தேவ சித்தத்தை முழுமையாய் நிறைவேற்றாத போனது கீழ்படியாததினால் ஆனால் ஏன் கீழ்படியவில்லை ஜனங்களுக்கு பயந்ததினால் ஜனங்களுக்கு பயந்ததினால் நான் கீழ்படியாத போனேன் உன்னுடைய வார்த்தையை மீறினேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கைப்பிடிக்கவில்லை கர்த்தர் சித்தத்தை நிறைவேற்றவில்லை ஏன் ஏன் இன்னைக்கு ராஜபாரத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறார் கீழ்படியாத போனதினால் ஆனால் ஏன் கீழ்படியாத போனார் ஜனங்களுக்கு பயந்ததினால் கீழ்படியாததை குறித்து நம்ம அதிகமாய் பேசுகிறோம் ஆனால் ஏன் கீழ்படியவில்லை சத்ரு அருமையாக நம்ம அதை குறித்து யோசிப்பது கூட கிடையாது ஏனென்றால் அவ்வளோ பெரிய பாவமாய் நமக்கு அதை தெரிவதில்லை ஆனால் அவன் ரகசியமாக மெதுவாக ஒரு பாம்பை போல அது நலவி நமக்குள்ளே வந்திருக்கிறது என்ன காரியம் அது என்ன காரியம் என்றால் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் சவுல் மனுஷர்களுக்கு பயந்ததினால் கர்த்தருக்கு கீழ்படியாத போனார் அதோடைய விளைவென்ன ராஜபாரத்தையே அவர் இழந்து போகிறவராயிருக்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அருமையாக அங்கே அந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன செய்கிறது என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான் ஆனால் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயமோ என்னத்தை வரவைக்குமா கண்ணியை வரவைக்கும் 
the fear of man is a snare manushanukku bayapadugira bayam kanni varivikka or kanni enna seigirathu kanni tharitha udane adu 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 release aana udane adu illa sikkina mirugamanadhu adu munnala kadandu pogam mudiyadhu modhala adu adu vidudalai ilakkirathu irandavadhukku vedanai undagirathu moonradhu munnala kadandu pogam mudiyadhu naalavadhu vendanadhu vandu adu hunter vandu adu pidichukondu pogravana irukkaram manushanukku bayapadugira bayam adhai da adhe pola da irukkirathu inikku anega nerathil இன்னைக்கு பிராக்டிக்கலாக பேச போனாலே எவ்வளவு தடவை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய சமாதானத்தை எழுந்திருக்கிறோம் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை எழுந்திருக்கிறோம் நம்ம பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் சிந்தையில் சமாதானத்தை இழந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஏன் இன்னைக்கு காலை நேரத்தில் எலும்பி நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம ரெடி ஆயிட்டு நமக்கு வாங்க முடியாத வஸ்திரங்களை வாங்கி நமக்கு காசு கொடுத்து வாங்க முடியாத பொருட்களை வாங்கி நம்மளோட வைத்து நம்ம வெளியில் போகிற காரணம் என்ன நம்மளை பார்க்கிறவர்கள் நம்மளை குறித்து குறைவாக நினைத்து விடுவார்களோ நான் அசிங்கமாக இருக்கிறேன்னு நினைத்து விடுவார்களோ என்ன இப்படி பார்க்க இருக்கிறேன்னு நினைத்து விடுவார்களோ இப்படியாக சொல்லி விடுவார்களோன்னு சொல்லி மனுஷனை பிரியப்படுத்தும்படி திராணி இல்லாத போதும் நமக்கு அஃபோர்ட் செய்ய முடியாத காரியங்களை வாங்குகிறோம் நம்ம வாங்க முடியாத துணிகளை நம்ம போட்டுக்கொள்கிறோம் நம்ம பவுடர்களையும் மேக்கப்புகளையும் போடுவதில் தவறில்லை ஆனால் ஏன் அநேக நேரத்தில் இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன நேசிப்பாங்க அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க இப்படி யோசித்து 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 நம்ம சமாதானத்தை இழந்து போகிறோம் நம்ம நாட்களை இழந்து போகிறோம் நம்முடைய சந்தோஷத்தை இழந்து போகிறோம் வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி அண்டர் த ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட் வில் பீப்புள் திங்க் ஆஃப் மீ வாட் வில் பீப்புள் சே அபவுட் மீ அண்ட் ஸோ வி பிகம் கேப்டன் to the pleasure of people and we become fearful of people janangalukku bayande avargaludeya priyathukku naam kaidigalai mari vidudalaiye elandu samadhanathai elandu sandoshathai elandu nammudeya vaalkai nam naasamadindu kondirukkira kaaranam inikku manusha bayam endra கண்ணி தரித்திருக்கிறதா இருக்கிறது ஆனால் வேதவசன் தருமையாக சொல்கிறது க கர்த்தர் நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் இருக்கிறான் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவான் என்று சங்கீத தொண்ணூற்றி ஓராவது அதிகாரத்தை மூன்றாவது வசந்த அருமையாக சொல்கிறது அவர் நம்மளை வேண்டனின் கண்ணிக்கு அவர் தப்பி வைப்பார் என்று உணம உன்னதமானவருடைய அடைக்கலத்தில் இருக்கிறவன் சர்வ வளருடைய நிழலில் தங்குவான் அவனை தெய்வன் என்ன செய்கிறாரா அவன் தன்னை சிறகுகளால் மூடி அவனை வேண்டனின் கண்ணிக்கு அவர் தப்பு தப்பி வைக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹி வில் டெலிவ மீ from the snare of the fowler ennanga in the fowl in the snare ye ennanga in the kanni manushanukku bayapadugira bayama irukirathu manushanukku bayapadugiraven indrukku kartharukku bayapada mudiyadhu manushanukku bayapadugiraven kartharai priyapadutha mudiyadhu manushanukku bayapadugiraven kartharoda nadakka mudiyadhu ye manusha bayamaanadhu nammai pidithu kaidigalai vekkiradha irukirathu adhalal nikku saul correct aga telivaga paakkrom naan janangalukku bayande unnudaiya vaarthaiye meeri kartharukku sevi kudukkamal po in எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான காரியம் எவ்வளவு தடவை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஹவ் மெனி டைம்ஸ் ஹாவ் பி காம்ப்ரமைஸ் எவ்வளவு தடவை நம்ம ஒத்து போயிருக்கிறோம் எவ்வளவு தடவை நம்ம செய்யக்கூடாது செய்திருக்கிறோம் எவ்வளவு தடவை ஐயோ என்னங்க பண்ணுவது அவங்க கோச்சிக் கொள்வார்கள் அவர்கள் பிரியப்பட மாட்டார்கள் அவங்க தவறா யோசித்து விடுவார்கள் அவர்கள் என்னை தள்ளி விடுவார்கள் அவனை அவர்கள் என்னை வில் கட் மீ ஆஃப் அவர்கள் என்னை என்னை துண்டித்து விடுவார்கள் என்ன என்ன எழுத்திருக்கிற உறவில் இருந்து அவங்க நீக்கி விடுவார்கள் எனக்கு வருவதை நான் எழுந்து விடுவேன் என் ப்ரொமோஷனை எழுந்து விடுவேன் என்னுடைய பணத்தை எழுந்து விடுவேன் பயப்படுகிறது <laughs> எப்போதுமே அருமையான மகிமையான மேன்மையானது முடிவதா இருக்கிறது to life itself indik kadarku bayapadukira bayamanadhu jeevane nokki pogura paadhaiya irukirathu inda paadhil gnanam undu inda paadhil samadhanam undu inda paadhil selippu undu the fear of the lord brings forth long life the fear of the lord gives forth wisdom the fear of the lord gives forth joy கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ற பாதையில் நடக்கும் போது இந்த பாதையில் நமக்கு சமாதானம் உண்டு இந்த பாதையில் விடுதலை உண்டு இந்த பாதையில் செழிப்பு உண்டு இந்த பாதையில் நமக்கு மேன்மையும் மகிமையும் ஜீவனையும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்றால் என்ன கர்த்தரை காண வேண்டிய விதத்தில் காண்பது சீங் காட் ஆஸ் ஹிஸ் அண்ட் கிவிங் இம் தி ரெவரன்ஸ் 
உடனே கர்த்தருக்கு பயந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையா இருக்கிறது டாக்டர் ஜான் பேப்பர் அருமையாய் சொல்கிறார் வை டிட் சால் ஒபே த பீப்புள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காட் பிகாஸ் ஹி ஃபியர் த பீப்புள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காட் ஹி ஃபியர் த ஹியூமன் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் மோர் தென் ஹி ஃபியர் த டிவைன் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் ஹி ஃபியர் த டிஸ்பிளஷர் of the people more than the displeasure of god and that is a great insult to god inna arumayai solirkarare saul kil padiyada porna kaaranam kartharku bayapaduvadode avar janangalukku inna adhigamai bayandar kartari priyapaduthumadode avar janangalai priyapaduthuvadu avarku mukkiyama irundade கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவதினால் கீழ்படிவதினால் ஜனங்களிடத்திலிருந்து வருகிற விளைவை கர்த்தரை கீழ்படியாததினால் கர்த்தரிடத்திலிருந்து விளை வருகிற விளைவோடு அதிகமாய் எண்ணி அதிகமாய் பயந்ததினால் கர்த்தரத்தில் வருகிற விளைவை குறித்து யோசிக்காமல் அவர் இழந்து போகிறவராக இருக்கிறார் மனுஷ பயம் எப்போதுமே இம்மையை குறித்து யோசிக்க வைக்கும் ஆனால் தெய்வ பயமோ இன்று இம்மையை குறித்தும் மறுமையை குறித்தும் யோசிக்க வைக்கும் மனுஷ பயம் எப்போதுமே உலகத்தை குறித்து யோசிக்க வைக்கும் தெய்வ பயமோ நித்தி ஜீவனை குறித்தும் இந்த வாழ்க்கை குறித்தும் மொத்தத்தை குறித்து யோசிக்க வைக்கும் மனுஷ பயம் இன்றைக்கு பார் இன்றைக்கு பார்னு சொல்லும் தெய்வ பயமோ முழுமையை பார் முழுமையை பார் என்று சொல்லும் இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு இருப்போம் என்றால் we will care more about pleasing god than any other person kartare priyapaduvade vera endha janathu priyapaduvadoda mukkiyamaanada irukirathu kartarikku keelpadivadu mattru yaarukku keelpadivadoda mukkiyamaanada irukirathu kartarikku magimai kondu varuvadu vera yaare magimai paduthuvarodu mukkiyamaanada irukirathu endru kartarikku priyamai kartarikku bayandu nadakkiravarla irupom ore or vasanathai kurithu na mudikka virumbugiren yesaya 51 avad adhigarathil 12 avad vasanathai vaasikka ke naan naane ungalukku ஆறுதல் செய்கிறவர் சாக போகிற மனுஷனுக்கும் புல்லுக்கொப்பா இருக்கிற மனுபுத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும் வானங்களை விரித்து பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி உன்னை உண்டாக்கின கருத்தரை மறக்கிறதற்கும் நீ யார் பாருங்கள் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன செய்கிறதா கருத்தரை மறக்க செய்கிறது மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கருத்தரை மறக்க செய்கிறது ஆதலால் தேவன் அவர் இடை போடுகிறார் அவர் சொல்கிறாரு மனுஷனை பார் என்னை பார் மனுஷன் என்ன புல்லுக்கோப்பானவன் அவன் மறித்து போகிறவன் நான் யார் வானத்தை விரிக்கிறவரா இருக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன அருமையா அவர் சொல்கிறார் முன்னால வைக்கிறார் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிறியே என்னை மறக்கிறியே யோசித்து பார் மனுஷன் யார் புல்லுக்கு ஒப்பானவன் இன்றைக்கு இருக்கிறான் நாளைக்கு மறைந்து போகிறான் அவன் மறித்து போகிறவன் நான் யார் வானங்களை விரிக்கிறவர் நான் வானங்களை விரிக்கிறவர் ஆனால் இரண்டாவது இன்றைக்கு மனுஷனுக்கு பயப்படுகிறது முதலாவது கருத்தரை மறக்க செய்கிறது இரண்டாவது என்ன சொல்கிறது அவர் சொல்கிறார் நான் நானே உனக்கு ஆறுதல் தருகிறவனா இருக்கிறேன் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிறது நமக்கு நித்திய ஆறுதலை தருகிறா தராது ஆனால் கருத்தர் சொல்கிறார் வானத்தை விரிக்கிறவர் நான் ஆளுகை செய்கிறவர் நான் மனுஷனுக்கு பயப்படுவதுக்கு நீ யார் அவன் புள்ளுக்கு ஒப்பானவன் இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு மறைந்து போகிறவன் அவனுக்கு பயப்படுவதுக்கு நீ யார் நான் வானத்தை விரிக்கிறவர் நான் என்றென்றைக்கும் இருக்கிறவர் நித்திய நித்தியமாக ஆளுகை செய்கிறவர் எனக்கு நீ பயப்படுவா என்றால் எனக்கு நீ கீழ்ப்படுவா என்றால் என்னை நீ மறவாமல் நடப்பா என்றால் நான் உனக்கு ஆறுதலை தருவேன் கத்தருக்கு பயந்து நடப்பீர்கள் என்றால் இந்த வாழ்க்கையில் சில விளைவுகள் உண்டு ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை தேவன் நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறார் I will comfort you I I am he who comforts you naan naane unukku aarudal tharugiravara irupen naan udi adaikalama irupen naan unai vidivippen naan unukku aarudalai tharuve பவுளுடைய ஊழியத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய பேர்கள் எல்லாம் கணக்கெடுத்து பார்க்கும் நேரத்தில் ஒரு வேது பண்டிதர் சொல்கிறார் பவுளுடைய ஊழியத்தில் நூறு பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் ரோமா ரோமாபுரியில் போய் அவர் கடைசியாக நிற்கும் நேரத்தில் பவுல் சொல்கிறார் நோ பாடி ஸ்டுட் வித் மீ ஒருவரும் என்னோடு நிற்கவில்லை பட் லெட் இட் நாட் பி கவுண்டட் அகேன்ஸ்ட் தம் அது அவர்கள் விரோதமாக எண்ணப்படாத இருப்பதாக ஆனால் தேவன் என் வலது பாசத்தில் நின்று அவர் என்னை பலப்படுத்தினார் God stood at my right hand and he was my comfort he was my strength and he stood by me kartharku bayapadugiravarku kartar avaru valadu paasathil irukkiravara irukkar avarudaiya aarudala irukkar avarle vidivikkiravara irukkar avarle balapaduthukiravara irukkar avanga thalaiye thookkiravara irukkar avanga vekkapadatha viduvadile illai kartar veendinin kannikku nammai thappu vikkiravara irukkar kannila mudi jabikkalam parloga pidavai nandri solgiramayya நமக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு 
இவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது ஐ லுக் அப்பான் ஹிம் ஹூ இஸ் லோவ்லி இன் ஹார்ட் அண்ட் ட்ரெம்பூஸ் அட் மை வேர்டு என்னுடைய வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன் What is the fear of the Lord? It's seeing God as He is. That's why the Bible says, He is the one who 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 is the one. That's why the Bible says, We are the one who is the one who is the one who is the one. In the last verse, Paul says, We are the one who is the one who is the one who is the one. கர்த்தரை எப்படி நான் பிரியப்படுத்த முடியும் கர்த்தரை பின்பற்றுவது எப்படி கர்த்தருடைய சீசனா இப்படி இருப்பது எப்படி என்று இதை அறிந்து நாங்கள் சத்துருடைய தந்திரத்தை அறிந்து நாங்கள் அதில் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி கர்த்தர் எங்களை பலப்படுத்தி நடத்துவதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் எங்கள் சிந்தையை காக்க ரட்சிப் என்ற ஹெல்மெட் எங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் தலை சீராயை கொடுத்திருக்கிறீர் சத்துருக்கு விரோதமாக எங்கள் கையில் வேத வசனம் என்ற பட்டயத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் அதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் நடத்தும் ஐயா ஏய் சுமஜவன் கேளம்பிதாவே